հարգելի գործ ընկերներ, ազգային ժորի արգարժան նախագայություն, հարգելի ուրեր, դիկնայիք և պարունայիք, ողջում ենք ձեզ ազգային ժողովում, ազգային ժողովը կազմակերպել է անցումային ա բոլորդ գիտակցում եք, որովհետև վերջի շրջանում, երևիթը և կախասրակության ներկայությունները, և հասարակ կաղակացիները, և տարբեր վաշնատար անձինք մշտապես բարձասնում են անցմային արդարադատության շրջանակներում, Ես խոսկը պոխանցեմ Հայաստանի Հառապետության ազգային ժողովի նախագա պարոն առատ Միրզոյանին, բացման խոսկը ներկայասնելու համար խնդեր պարոն Միրզոյանին։ Արեց ես հարգելի գործ ընկերներ, նախ թույլտվեք շնորակ այս լսումներին այսպեսի ներկայնալի մասնակցյուն ապահովելու համար։ Ես վստանբար կարող եմ պնդել, որ վերջին շրջանում և հատկապես վերջին որերին Հայաստանի Հանրապետյան հանրային դիսկուրսում գտնվող ամենամեծ Եվ նորից պիտի ասեմ այսպիսի ներկայնալի մասնակցուն այս լսումներին դրավար ապացույցն է։ Մենք անցած ամիսներին բազմաթիվ կնարկումներ ենք ունեցել մասնագիտական շրջանակների հետ, միջազգային փորձագետների կան հարցեր, կան որոշումներ, որոնք պիտի մենք կայացնենք ոլորս միասին, այսպիսի և գությենայև հետագան այլ լսումների և կնարկումների ճանապարով։ Ես հնչեցնեմ այդ հարցերից մի քանի սնդամենը։ Ինչ էի վերջո այդ գործիքներից որոնք է անրաժեշտ գիրարել, ինչ չապով, որոնք են ինչպիսին էի վերջով, վերջնանպատակը անցումային արդարդատության, ինչպիսին է միջազգային փորձը այս առումով։ Սկզբի համար թերևս պետք է հասկանանք, արդար անկախ արդարդարդարդարդարդյուն և ինչու պիտի դիմել անցումային արդարդարդարդյան գործիքներին։ Բոլորից համար թերևս պաստ է գախնիկ չի, որ դատական համակարկ ունի տարիներ շառունակ ուտակված լրջագույն հետագա ժողորդավարական զարգացման ճանապարին։ Համաձայն մեկ հնարավոր չի կարուցել լիարժեք ժողորդավարություն, երբ դատարանները, անկախ դատարանները չեն կարող ապահովել Հայաստանի Սամանության � պսևդո ժողորդավարությունից, իսկ որոշ փորձագիտների գնատմամբ ավտորիտար համակարքիս դեպի ժողորդավարություն, երբ ժողովորդը իվերջո ձևավորել է որենց դիր իշխանություն և որենց դիր իշխանության միջոցով նրանք առաջնորդվում են, դատական իշխանություն առաջնորդվում է, մի այլ բան է, թերևս ավել լոր չի մեկ անգամ եվս ձևակերպել, դրանք խաղի կանոններ են, որտեղ էական դերակատարում ունեն զանազան կորուպթյոն սխեմաները, 
միայն սավստաբար պնդում չի բոլոր դատավորների բոլոր ասիաների մասին բայց միայն այն հանգամանքը որ հայաստանի հանրությունը չունի վստահություն դատական համակարգի նկատմամբ արդեն իսկ խոսում է այն մասին իսկ դա ակնհայտ է արդեն իսկ խոսում է այն մասին որ այստեղ լրջագույն եւ արագ եւ գիտակցված տարբեր որոշներ կայացնելու ժամանակն է ժամանակի մասով ես ուզում եմ ասել որ կիսում եմ հնչած միջազգային փորձագետների հնչեցած գնահատականներ այն մասին որ այժմ եթե պիտի կիրառվի անցումային արտադրություն ապա այժմ ճիշտ ժամանակն է չեր կարելի դա անել շուտ հապճեպ եւ չի կարելի նաեւ հապաղել չի կարելի ուշացնել ինչ նպատակ ունի անցումային արտադրություն անցումային արտադրության նպատակը վերջնական անկախ դատական համակարգի ձևավորումն է այսօր ակնհայտ է խոսվեց այսօրերին շատ այդ մասին որ իշխանության մյուս թևերը որևէ կերպ չեն ազդում դատական համակարգի որոշումների վրա բայց միևն ու ժամանակ դատական համակարգը կարծես թե շարունակում է ազդեցություններ կրել այլ շրջանակներից այլ օղակներից եւ սա իսկապես մեծագույն խնդիր է հետևաբար անցումային արտադրության նպատակ անկախ դատական համակարգի ձևավորումն է այս տեսության մյուս կողմից անցումային արտադրությունը նպատակ ունի ոչ թե ավելի սրել եղած խնդիրները այլ տալ լուծում եւ հանգեցնել հանրային համերաշխության սա ևս չափազանց կարևոր է գիտակցել գործիքների մասով թույլ տվեք ալեգորիկ է այսպիսի համեմատություն անել եթե անցումային արտադրությունը մի ծով է որի ափին մենք կանգնած ենք ապա չափազանց կարևոր է հասկանալ ինչ չափով ենք մենք մտնում այդ ծովը որովհետեւ եթե մենք մտնում ենք ոչ բավարար չափով ապա իրականություն վերադառնալով ալեգորիայից վերադառնալով պետք է ասենք որ չեն բավարարվի հասարակության ակնկալիքները եւ չի լուծվի դրված չեն հասնի դրված վերջնանպատակին եթե մենք խորանում ենք այդ ծովում ավելին քան առաջեշտ է ապա մենք կարող ենք հանգել ոչ ինստիտուցիոնալ լուծումների ինչը չի կարելի այդ որևէ կերպ թույլ տալ հայաստանի հանրապետությունը իրավական պետություն է հանգել ոչ ինստիտուցիոնալ լուծումների եւ ինչպես ասում են աչքը սարկելու տեղում ու քահանել եւ բացել մի պանդորա յարկը որը չգտես ուր կհասնի կհասնի հայաստանի հանրապետության հետևաբար չափը եւ գործիքակազմը հստակ դիտակցել է եւս չափազանց կարևոր է միջազգային փորձը բազմաթիվ երկրներ են կիրառել անցումային արտահայտությունը որոշ դեպքերում այդ փորձը հաջողված է որոշ դեպքերում ոչ հաջողվածի եւ ձախողվածի մեջ որոշ կոմպոնենտներ հաջողված են որոշ կոմպոնենտներ ոչ համերաշխության մասին համաձայնեք մենք չենք կարող օրինակ գործող դատաների միջոցով գործեր հարցել եւ դատապարտել տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների ովքեր մասնակցություն են ունեցել ենթադրենք ընտրական խախտումների եւ ընտրական գործ ընթացների վրա ապօրինի ազդեցությունների մենք չենք կարող տասնյակ հազարավորներ հազարավոր քաղաքացիների այդ թվում ուսուցիչների տեղական ինքնակառավարման մարմինների մեր բոլորիս տարբեր ազգականների դատապարտել չէ բայց մենք ուսե կարիք ունենք տալ այդ գնահատականը արձանագրել եւ հավաստիացնել եւս մի անգամ որ այլևս երբեք հայաստանի հանրապետությունում այդպիսի բան տեղի ունենալ չի կարող տնտեսական հանցագործությունների մասով մենք պիտի կարողանանք հասկանալ հարցեր են հնչում հարցեր են բարձացնում զանազան շրջանակներից կիրառել թե չկիրառել օրինակ հարկային համաներում ինչպիսի մեխանիզմներ սահմանել որպեսի մարդիկ ովքեր կարծում են որ իրենք ապօրինի ճանապարհորեն հարստացել վերադարձնեն իրենց կուտակած հարստությունը պետությանը հանրությանը եւ գնան շարունակեն ապրել իրենց խաղաղ ամենօրյա կյանքով իր անցած իրադարձությունների իրավաքաղաքական գնահատականի մասով մենք պետք է հասկանանք կա արդյոք դրա անհրաժեշտությունը թե չէ եթե գուցե կա ժամանակն է արդյոք թե եւս պետք է սպասել 20 տարի դատական համակարգի մասով էլի նորից վերադառնամ ամենայականը մենք պետք է հասկանանք ի վերջո դատական համակարգը իրականացնում է ներկայացնում է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին իրականացնում է նրանց կողմից պատվիրակված լիազորությունները թե ոչ եթե ոչ ապա արագ պետք է ձևավորել եւ վերջում ըստեցան շատ շատ հանգամանքներ կարելի է անդրադառնալ բայց ուզում եմ մի կարճ բան ասել ինչ չէ արցումային արտադրությունը սա չափազանց կարևոր է անցումային արտադրությունը այսպես ասած երեակ տրոյկա դատարանների ձևավորումը չի արտակարգ դատարանների ձևավորումը չի եւ զանազան մարդիկ կարող են հավաքվել եւ վճիռներ կայացնել անցումային արտադրությունը պիտի 
օրենս դրական օրինական ճանապարով աջակցի մաքրի զտի կայացնի գործող դատական համակարգը սա թերևս ամենայական ուղերցներ որը պետք է մտքներ ունես պահենք ես նորից շնորհակալություն եմ հայտնում ներկա գտնվելու համար ես հարցերի միայն մի մասը հնչեցրի կլինեն զեկույցներ փորձագետների կարծիքներ ապա կլսենք բոլորի հետաք բոլորեն մարդկանց ելույթներ ովքեր կարծում եմ որ ասելիք ունեն այս մասով եւ գուցե վերջում ունենանք կոնկրետ եզրահանգումներ շնորհակալ եմ շնորհակալություն բարոն միրզոյան հարգելի գործ ընկերներ մինչև առաջին նիստի օրակարգին անցնել է թույլտվեք ներկայացնել որոշակի կազմակերպչական հարցեր նախև առաջ ուզում եմ տեղեկացնել բոլոր մասնակիցները որ ելույթների համար խնդրում եմ հերթագրվեք եւ ելույթների համար հերթագրման համար հնարավորություն կունենաք այս նիստի ընթացքում ժամը 10-ից կեսից մինչև 12-ից 40 խնդրում եմ մտածել քարտուղարության եւ հերթագրեք ելույթների համար նշեմ հարգելի ընկերներ դինակիով պարունակ որ լսումների ընթացքում նախատեսված են 3 փորձագիտական ելույթ ցանական ռոպե տեղողությամբ որին կհաջորդեն քսանական ռոպե տեղողության հարցու պատասխանի սեսիաներ հարցերի համար սահմանվել է 1 ռոպե տեղողություն իսկ պատասխանի համար 2 ռոպե խնդրում եմ հաշվի առակսա հարցեր կարող եք տալ համապատասխանաբար այստեղ տեղակայված առաջին 3-րդ եւ 3-րդ խոսափողից հա հաջորդաբար ես դրամադրեմ հարց առաջի 3-րդ եւ 3-րդ խոսափողի մոտ հանգնած բանախոսին իսկ յուրաքանչյուր այս ըստի մեջ յուրաքանչյուր 4-րդ հարցը կներկայացվի արցանց որովհետեւ մենք նաեւ արցանց հարցեր ենք ստանալու եւ մենք պետք է լայն հանրությանը մասնակից դարձնենք այս քննարկումներին եթե հարցեր իրոք շատ լինեն մենք փորձենք նաեւ պատասխանները խնդրենք որպես մեր փորձագետները սահմանափակեն 1 ռոպեով հարգելի գործ ընկերներ պետք է նշեն որ վերջի 2:00-ը ժամը ժամը 14:00-ից 16:00-ից այսինքն լսումների երկրորդ նիստը կհատկացվի ելույթներին որոնց համար ինչ ես արդեն նշեցի հերթագրման գործ ընթացը արդեն ի սկսվել է կախված ելույթների համար հերթագրված անձանց թվից եւ նկատի ունենալով ելույթների համար սահմանված ընդհանուր 150 ռոպե ժամանակահատվածը մենք փորձենք հայտարարել ելույթների հնարավոր օպտիմալ ժամանակահատվածը որը չկարող պակաս լինել քան 3 ռոպեն այսինքն մենք փորձենք արդարացիորեն բաշխել այդ ժամանակը բոլոր ելույթների միջև հարգելի գործ ընկերներ թույլ տվեք սկսեն առաջի նիստը լսումների այս փորձագիտական նիստը որի առաջի զեկույցը կներկայացնի հայաստանի հարաբերության արդարադատության նախարարական տիկին անա վարտապետյանը իր զեկույցի թեման է անցում այն արդարադատության ինստիտուտի միջազգային իրավական հիմքերը տիկին վարտապետյան խնդրեմ մտածեք ամբյունին շնորհակալություն հարգելի գործ ընկերներ բարի լույս հաշվառնելով այն հանգամանքը որ մեր ժամանակը շատ քիչ է եւ սահմանափակված են կիհարկե նաեւ որակարգով ես մի քանի հարցադրումների կանդրադառնամ միջազգային իրավական կարգավորումների լույսի ներքո եւ աշխատեմ հնարավորինը շատ ժամանակ տրամադրել հարցերին եւ դրանց պատասխանների Բարոն Միրզոյան իր ելույթը սկսեց այն հարցադրումից թե ինչ է անցում այն արդարադատությունը շնորհակալ եմ Բարոն Միրզոյան այդ հարցի համար եւ ուզում եմ ելույթը սկսել հենց այդ հարցից տարբեր մեկնաբանություններ ու կարծիքներ են հնչում տարբեր հարթակներում տարբեր անձինք տարբեր փորձագիտական տեսակետներ են արտահայտում բայց միջազգային իրավական բոլոր փաստաթղթերում անցում այն արդարադատությունը ամրագրված է որպես գործիքների եւ կառուցակարգերի ամբողջություն որը նպատակ ունի ապահովել հասարակության անցումը մի ֆորմացիայից մի իրավիճակից դեպի մյուսը ես հատուկ չեմ օգտագործում որևէ քաղաքական ձևակերպում նպատակ ունենալով ցույց տալ որ գործիքակազմը առավելապես իրավական է գործիքակազմը առաջին հերթին նպատակ ունի վեր հանել այն պատճառները որոնք հանգեցրել են հասարակության մեջ զանգվածային խախտումների անցում այն արդարադատության մասին խոսելիս շատ հաճախ այդվում իրավաբանները քաղաքագետները նշում են որ խոսքը գնում է պատերազմական պետությունների մասին արունահեղությունների մասին եւ չգիտես ինչում ուրանում են նշել որ զանգվածային խախտումները կարող են լինել ոչ բռնությամբ դրսևորվող կարող են լինել քաղաքական տնտեսական սոցիալական մշակութային բազմաթիվ զանգվածային խախտումներ որոնք ի վերջո բերեն հասարակության մեջ ժողովրդավարական արժեքների նվազեցմանը առանձին դեպքերում նաև արժեզրկմանը այս պատճառով պետությունը ինքը ազատ է ընտրելու 
թե ինչ կառուցակարգ եւ ինչ գործիք է օկտագործելու։ Եթե պետությունը, ցանկությունը արտահայտում օկտագործել անցումային արդարադատության մեխանիզմները, դա չի նշանակում, որ պետությունը սահմանափակված է եւ պարտավորված է բոլոր գործիքները հաթատկիր առել։ Յուրաքանչյուր պետություն ինքն է ընդրում, թե ինչ գործիք հակազմ է իրեն անհրաժեշտ, լրացնելու համար այն ինստիտուցիոնալ բացը, որ ինքն ունի։ Եվ այս առումով պետք է նկատի ունենալ, որ Հայաստանի հանրապետության ենթատեքստում մենք երկու լուրջ միջազգային իրավական հարթակ ունենք, որտեղ ունենք իրավական չափանիշներ եւ նորմեր, որոնց պետք է հետևենք։ Առաջին հերթին դա միավորված ազգերի կազմակերպության մակի չափանիշներն են եւ երկրորդը եվրոպայի խորթի չափանիշները։ Շատ հաճախ հնչող կարծիքներում իրավաբանները փորձում են տարանջատել, թույլ կտամիզասել սեփխրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, եվրոպական կոնվենցիայի եւ մակի անցումային արդարադատության վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերի միջև։ Կարծում եմ այս մտածումը ամբողջական չէ։ Եթե մի կես դար հետ գնանք եւ հիշենք թե ինչ պայմաններում է ձևավորվել եվրոպայի խորհուրդը։ Ինչ պայմաններում է ձևավորվել Ստրասբուրգի դատարանը։ Ինքներս մեզ կպատասխան են անցումային Երբ որ ամբողջ Եվրոպա մայրցամաքը անցում էր կատարում դեպի ժողովրդավարություն երբ որ վնասված ժողովրդավարական արժեքները վերականգնելու խնդիր ուներ եւ այսօր փորձել տարանջատել եւ ասել որ անցումային արդարադատությունը Եվրոպայի խորհրդին հակասող Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին հակասող գործիք է նշանակում է անտեսել այս պատմական անցյալը հաջորդ հարցը որ կցանկանայ անդրադառնալ որ Մերզան այդ հարցը եւս բարձացած որն է նպատակը ինչու Առաջին հերթին պետք է նշել, որ անցումային արդարադատությունը էլի անդհատ չվկակոչեմ, անդհատ չի հիշեցնեմ, միջազգային բոլոր փաստաթղթերում նշվում է որպես հաշտեցման եւ ոչ թե կոնֆրոնտացիայի գործիք։ Անցումային արդարադատության բոլոր գործիքները միտված են մի բանի։ Հասարակությանը բերել հաշտեցման, եթե հասարակության մեջ կա դիսոնանս, եթե հասարակության մեջ կա Աստված մի առաջ է արճակատում։ Եվ այս առումով յուրաքանչյուր գործիք որ մեկնաբանվում է անցումային արդարադատության պետք է մեկնաբանվի այս լույսի ներքո ի վերջո հաշտեցման Ձեր ցույցությամբ համառոտ կանդրադառնամ գործիքներին քանի որ հաջորդի զեկույցներում ավելի մանրամասը այդ գործիքների մասին խոսվելու է եւ մարդեն կանցնեմ հարցերի պատասխանների փուլին Անցումային արդարադատության գործիքակազմը հստակ սահմանված է Առաջին հերթին դրանք քրեական մեղադրանքներն են prosecution բառը կարող եք շատ հաճախ հանդիպել Երկրորդ հերթին վեթինգ շատ հաճախ հնչող արդեն տերմինն է մեր իրականության մեջ գնահատման գործ ընթացն է ցավոք իմ գործը կենեց շատերը վեթինգը բառացի թարգմանում են որպես զտում այս առումով կարծում եմ տարածի մեկնաբանությունը ավելորդ իմաստային շփոթ է առաջացնում վեթինգը գնահատման գործ ընթաց է գնահատում որը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո ունի հստակ պահանջներ լինել կանխատեսելի եւ թափանցիկ շատ հաճախ են գործ ընկերները օրինակ են բերում արևելյան եվրոպայի երկրները որտեղ նու վեթինգ բառ չեն կիրառում իլյուստրացիան են կիրառում որը վեթինգի շատ ավելի խիստ դրսևորումն է եւ այսօր չի խրախուսվում մի հարկ այդ տերմինի կիրառումը եւ օկտագործումը նշում են որ ոչ մի դրական օրինակ չկա շատ երկրների փորձով այո չկա ինչու որովհետեւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան ունի 6-րդ հոդված որը կոչվում է արդար դատաքննության իրավունք արդար դատաքնության իրավունքը յուրաքանչյուրիս իրավունքն է անկախ նրանից թե ինչ գործ ընթացի միջով միջով ենք մենք անցնում եւ այս առումով վեթինգի գործ ընթացը պետք է ապահովի պատշաճ հավասարակշռությունը իրավունքների տեսանկյունից այն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի ով անցնում է այս գործ ընթացը եւ հասարակության միջև օվակնկալիք ունի այս գործ ընթացից եւ որևէ դեպքում որևէ նվաստացուցիչ գործ ընթաց սա չի ընդհանրում ողջամիտ գնահատումը չի կարող արժանապատվությունը նվաստացնող լինել չի կարող լինել զտում չի կարող լինել ֆիլտրում գնահատում է խոսելու ասելու շատ բան ունեմ մի հարկե բայց հարգերի նախագահություն ձեր թույլտվությամբ կանցնեմ հարցերին եթե իմ ասացի վերաբերյալ կամ ընդհանրապես անցումային արդարադատության ինստիտուտի վերաբերյալ հարցեր ունեք որովհետև ես շատ շնորհակալ եմ այսօր ինձ այստեղ հրավիրելու համար սա շատ ճիշտ հարթակ է եւ շատ ճիշտ մեկնարկ է տերմինաբանական առաջին հերթին հստակություն մտցնելու եւ ինստիտուտները կիրառելիս ու գնահատելիս մեկ միասնական հարթության վրա հանդես գալու համար շնորհակալ եմ շնորհակալություն 
Հիկին վարդապեծան շնորակալություն նաև մեր ժամանակ հնայեցիք, հա, մոտարպես տասնը եկրոպը դրվենք, հարցեր, խնդրեմ մոտեցեք խոսապողներին, չկան հարցեր, չմ մոտեցեք խոսապողներին, հակարակ դեպքում ես չեն � առաջ խոսապող վարազում ես խնդրում ներկայացեք և ներկայացեք հարցը։ Վարուժան ավետիսյան, սասնաթրեր ամայիկական կուսակություն։ Համաձայն եք, որ մեր երկրում անցավոր համագործակցությունը զավթած է եղել պետությունը Ես ներուս եմ խնդրում, հարգելի գործ ընկերներ, կանի որ իրոք հարց տարլու ծանգուծ ունեցողները շատ են ժամնակը սամանապակ, մենք հնարություն չունենք արձագանքի հնարություն ընձարելու, նենց որ խնդրում � Եգրորդ հոսապող խնդրեմ, եգրորդ հոսապող, խնդրեմ։ Վարդու իգևորջան, կաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ։ Եկեմ արդապետյան ասաց, որ անցումային արդարարդատություն ու միջոց է, որը ամրագրված է որպես անցնելու ժամանակը հատվածում, տիկի մարդապետյան։ Արդյոք մենք հասարակության մեջ տնտեսական վորմացայի պոխոխություն ենք ունեցել, որ մի անցումից մյուսին ենք անցել և այդ գորդիքների կիրարման անրաժեշտությ կարծում եմ, որ լուստրացյան, որի ենթատ դրում է կաղաքական լուստրացյան, տնտեսական լուստրացյան, գործակալական լուստրացյան, դուք որև է վերաբերմունք ունի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, արդարադատության համակարգում, որենց դրորեն ձևակերպելու լուստրացյան և իրականասնությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու չէ համգնել իրենց կազմակերպություններ ընդհանուր իր կորոշման հետ։ Եսկ մենք պորձագետի ենք հարստալ և խնդրում եմ դիտարգեք տիկին վարտապեծյանին որպես պորձագետ, որտև պավական երկար տարիներ նա աշխատել կարքերից դեպի դեմոգրատական կարքեր։ Այսինքն այս առումով, եթե վորմացյաբարը մեղ իմ աստով կարող ենք գիրարել, այո, անցումը տեղի է ունեցել։ Կվազի ժողորդավարականից կամ տեղի է ունենում դեպի որով հետև ընթացակարգային երաշխիքներ չի ապահովում լուստրացայի ենթարկվող անձի համար։ Եվ այս պատճարով, ինչպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, այնպես էլ վենետիկի հանձնաժողովը, որը գիտեք դատավարական ընթացակարգային իրավունքները սահմանապակով։ Եվ խորուրդ չեն տալիս պետություններին դիմելու լուստրացիայի գործ ընթացին, դրա պոխարեն այսօր ավելի ու ավելի կիրարելի է դիտարգվում վետինգի գործ ընթացը, որը երաշխիքների, դատավարական երաշխիքների ապահովման տեսանկյունից ավելի ընդունելի է վերոնշյալ կարութի պիլիսոպայության տեսանկյունից։ Լիլիտ գարլիստյան, Հայ 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 Հայ
տիկին Վարդանյան ինձ հետաքրքրում է արդյոք դատայրավական համակարգի գնահատման և վելուծության, որը վել լուրջ եսպես գործ ընթաց կազմակերպել է, մենք ունենք արդյոք կամ մարմիներ, ովքեր այս հղացման ա� չունեն այն գործիկակազմը իրականացնելու համար արդար դատայրավական այդ գործ ընթացները, մանևան, որ նիկոլ պաշինյանը իր վերջին հայտնի ուղերցում, ասեց, որ ինքը նույնպես չունի և չի կարող դատողություններ ա Շնորակալություն, ձեր հարցադրումը երկու կոմպոնենտ ունի, ես վերաձևագերպեմ, եթե սխալվ եմ ինձ ուղեք։ Առաջինը գնահատման գործ ընթաց արդյոք իրականացվել է դատական համակարգի թե չէ։ Ընդհամենը մի քանի տարի առաջ, 6-17 թվականների ընթացքում եվրոպայ խորորդի երևի ձեսցանոտ հես Սեպեջ մարմինը, Սեպեջի չապանիշների հիման վրա իրականացվել է ամբողջ դատական համակարգի գործունեությ բողմից մատուցվող այսպես ասաց հալ ինքը ստեղության ծարայություն է, հանրային ծարայության։ Եվ մենք ունենք այդ արդյունքները, որոնք հրապարակային են, որոնց կարող եք տեղեկանալ, եթե չունեք համապատասխան ինստիտությոնալ ռեվորների շրջանակներում այն բոլոր փոպոխությունները, որոնք ծանկալի է իրականացնել, որպեսի համակարկը սկսի մակսիմալ արդյունավետ աշխատել։ Անցումային արդարադատության տեսանկյունից Սեպեջի չի գալիս խանգարելու կամ չի գալիս ինքնուրույն ավտոնոմ աշխատելու։ Եվ ես առումով որև է գնահատում նարավոր չի իրականացնել, հետ դուք անցումային արդարադատության շրջանակներում եք դա ուզում իրականացնել։ Շնորակալություն, ե Նաղ շնորակարություն եմ ուզում հայտնել այս խորորդայանական լսունների կազմակերպիշներին, պարոն մեր զան շնորակալություն իրականում շատ ճապազանց կարևոր և արդիական թեմա է մեր Հանրապետության համար և ոգտվելով առիթից, որ արդալացյան նախարության հեկացիշն է զեկուցող է, կծանկանային մի հարց տալ հակակորուպթյան նոր մարմնի ձևավորման վերաբերյալ։ Մասնավորապես Հայաստանի Եվ եթե չեմ սխալվում սույն թվականի պետերվարի 12-ին Հանապետյան Վարճապետ պարոն նիկոլ պաշինյանը այս անբյոնից սրագիրը ներկայասնելից բարցրաձայնեց հակակորուպթյոն մոր մարմի ձևավորման մասին նշելով, որ դա պարտադիր է և միանշանակ է, որ պետք է գործի Հայաստանի Հանրապետությունում, իդեպ այդ մարմնի գոյություն է նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված մակի կորուպթյայի դեմ պայքարի միջազգային կոնվեցիաներին։ Շնորակալություն, երկու շատ ծավալուն կարևոր բարդ հարցադրում, ուղայքի հակակորուպթյոն մարմնի հետ կապված, երևի գիտեք, որ դերևս գտնվում է մարմինը կնարկումների պուլում և այս պայնց հավոք որվը վերջնական 
պատասխան ձեր հարցերին ոչ միայն ես այլև կարծում եմ որևէ մեկ այս պահին տալ չի կարող որով հետև գիտեք եւ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունն է գտնվում մշակման փուլում եւ դրա համատեքստում նաեւ այս մարմնի գործունեության հարցը ձեր թույլ տվությամբ ուղղակի այս պահին այս հարցին չանդրադառնում որով հետև վերաբերելի բովանդակային տեղեկատվություն դրամադրել ցավոք չեմ կարող անդրադառնալով սիվիլ ֆորֆիչերին ապօրինի ճանապարով ձեռք բերված գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագծին որը գիտեք վարչապետի որոշմամբ ձևավորված աշխատանքային խմբի կողմից է մշակվել այս պահին ուղարկվել է փորձաքննության մեր միջազգային գործընկերներին միջազգային կազմակերպությունների կողմից ձևավորված չափանիշներին դրանց համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով վերադարձվելուց հետո բնականաբար միջ աշխատանքային խմբում քննարկում էր կլինեն եւ վերջնականացվելուց հետո նոր նախագիծը կդրվի շրջանառության եւ բնականաբար լայն հանդրային քննարկման ժամկետներ ցավոք կդժվարանան նշել որ այդպես դա կախված է մեր միջազգային գործընկերների կողմից տրամադրված փորձաքննության ժամկետներից բայց մենք խնդրել ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետ ըստ հնարավորինս կարճ ժամկետներում եւ ունենք նաեւ մեր գործընկերների պատրաստակամությունն աշխատել շատ արագ շատ 24 ժամյա ռեժիմով որովհետեւ մեզ մաքսիմալ շուտ տեղեկատվություն տալ ընդհանրապես մի բանկ ցանկանային նշել այս օրենքի հետ կապված խնդրում եմ սա չդիտարկել որովհետեւ անցումային արդարադատության գործիք ինչու որովհետեւ օրենքը ընդունելու պարտականություն հայաստանի հանրապետությունը ուներ շատ ավելի վաղ քան հիմա է եւ հանդիսանալով նույն Վարշավայի կոնվենցիային հավոգոմենցան բավերացրած պետություն ուներ պարտավորություն ունենալու նման օրենց դրություն եւ պայքարելու ապօրինի ճանապարով ձեռք բերված գույքի դեմ հա եթե կարելի է պես ասել գույքի նկատմամբ հայց հարուցելու միջոցով ուստի սա անցումային արդարադատության գործիք հակազմի շրջանակներում խնդրում եմ չկնարկել սա հայաստանի հանրապետության միջազգային պարտավորություններից բխող ինստիտուցիոնալ գործ ընթաց է որը ժամանակավոր չէ շնորհակալություն երկրորդ խոսափող խնդրեմ ներկայացեք ու կալենս զարիկյան վարչական դատարանի դատավոր երկու կարճ հարց ունեմ պիկին վարթապետյան առաջին վերաբերում է դուք ասացիք վեթին գդա գնահատման գործ ընթացեք խնդրի մանրամասնել ինչ տեսակի գնահատման գույքի մասնագիտական մի քիչը բարոյական եւ ինչ չափանիշներով պետք է ընտրվեն հենց գնահատողները ըստ նույն տեսակների գույքի գնահատում մասնագիտական եւ այլը եւ երկրորդ հարցս վերաբերում է ձեր կողմից բարձրացած շատ կարևոր հարցադրմանը խոսքը վերաբերում է վեթինգի գործ ընթացի եւ հանրային ծառայողների արտադրատականության իրավունքի ապահովման այս հարաբերակությանը եւ ինչպես պետք է ապահովի եւ միջազգային փորձի ինչ է ցույց ես ինչ է ցույց տալիս ինչպես է ապահովում նույն դատավորների արտադրատականության իրավունքը արդյոք նրանց բողոքները պետք է քննեն նույն դատական համակարգի մեկ այլ դատավորներ թե նոր մարմին պետք է ստեղծվի եւ ինչպես նոր մարմինը պետք է համապատասխանի դատարան հասկացությանը ըստ մի հետի նախադեպային իրավունքի շնորհակալություն շնորհակալություն ահա անկեղծ ասած հենց վարչական դատարանի տրամաբանության մեջ տեղավորվող հարցադրում եք տալիս որովհետև բողոքարկման իրավունքը եվրոպական խորհրդի եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների շատերում դիտարկվում է հենց վարչական արդարադատության շրջանակներում եւ վեթինգի գործընթացի բողոքարկման տարը մարմինը որտեղ պետք է հանրային ծառայողը հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը ով վեթինգի է ենթարկվել ունենա արդարադատականության երաշխիկ դա հենց վարչական դատարանն է որտեղ հակառակ կողմապետությունն է այս պահին որևէ այլ հաջողված փորձ կդժվարանա մտաբերել որ ասեմ գիտեք ինչ ինչ որ արտակարգ ad hoc մարմին է ստեղծվել որպես կանոն ad hoc դատարանները ստեղծվում են այն դեպքում երբ որ օրդինար վարույթները չեն կարող անում ապահովել այս գործ ընթացը առավելապես խրախուսվում է որպեսի դատարան հասկացության տակ տեղավորվող մարմին իրականացնի արդար դատաքնության իրավունքի իրացումը եւ այս առումով լավագույն հաջողված փորձը դա ադմինիստրատիվ ցրայլ նավարչական վարույթներն են որոնք նույն արվելյան եվրոպայի երկրներում կիրառվել են որպես վենյու որպես դատարան որը որ պետք է այս հարցը քննի անդրադառնալով ձեր առաջին հարցին թե ինչ չափանիշներով է իրականացվում վեթինգը վեթինգը չի իրականացվում ընդհանրապես վեթինգն իրականացվում է ես ներողություն եմ խնդրում բայց անգլերեն բառեր եմ օգտագործելու որովհետև հայերեն թարգմանությունները շփոթ են առաջացնում վեթինգն իրականացվում է ստուգելու համար հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի ինտեգրիտին եթե կարելի է դա կարող է թարգմանել որպես բարևարկություն բայց բարևարկություն երեք հիմնական կոմպոնենտով վերաբերմունքը մարդու իրավունքներին վերաբերմունքը մասնագիտական էթիկայի կանոններին եւ գույքային դրությունը 
երեք հիմնական չափանիշներ, երեք հիմնասյուններ, որոնց վրա կանգնած է գնահատման ինստիտութը վեթինգի իմ աստով։ Եվ սա է, որ այդ ինտեգրիթի բարևվարկության հանրային ընկալումն է տալիս։ Շնորակալություն, ե առաջին հարց և եկրորդ հարց, վեյթինգի մասին խուսացիք, ինչ պուլում է գտնվում այսօր վեյթինգի մասին որենքի նախագիցը և ինչ ժամքետներ կարող եք դուք այստեղ հրապարակել ինչպիսի գործ ընթաց պիտի լինի զձես և ինչ Հարգելի պարոն Հուկասյան, հարգելի մասնակիցներ, որպեսի անկեղ սինենք և արդյունավետ լինի մեր կնարկումը, եկեք մի կարևոր բան հասկանանք, պետությունը, իշխանությունները, ազգենուր կաղաքական մեծամասությունը, պատասխաններ այդ չի ներկայացնում և չի կարող ներկայացնել կարավարության դիրքորոշում, այդ թվում եվ ձեր հանգշեցրած հարցի կապակցությամբ, ասել դիկին վարդապեցյան լուստվացիայից կարավարություն հրաժարվում է, ընդհարապես ներեցեք տեղին չի, հիմա մենք խնդրել ենք որպես փորձագետ տիկին վարդապեցյանին մեր պարզաբանուններ տա իր ներկասնի իր գիտելիքներ անցումային արդհարդարդության վերաբերալ, այսքան նշնորակալ եմ։ Եվ ծավոգ ժամկետների հետ կապված բան միրզանես, պայն շատ դժվար է ուրվագծել ժամկետները հաշվե առնելով նաև են միջազգային փորձակնության առաժաշտությունը, որ այդ որենց դրությունը ծանկացած որենց դրություն մենք պետք է անցկացնե� որպսի մենք կարողանակ նարություն ընձրենք բորոր ծանկացողներին ինչ ես են լենց հարցերը, եթե դեմ չեք շնորակալություն, հնդրեմ առաջի խոսապուղ։ Թամարա Եայլոյան, պասաբան։ Ես ուզում այմ եմ անալ, թե ինչպիսի իրաշխիքներ կան որ չիշտ գործիկակազ կնդրվի, քանի որ վերջին անգամ խորդարանում լենան ազարյանը հայդարություն կադարեց, որ այն պոլոր անձին կովքեր, որ տժգո են տադավորների այդ տադավորի կողմից կայացված տադավջայական բջայաչի իշտ է։ Եվ պացի թրանից նաև մենք կրիական որենց կրկում ունենք հոտված, որ դեղ նշվում է, որ ագնհայդ աբորենի տադավջայական բջայամար կրիական անհասկանալի է, թե ովքեր պետք է ուսում նասիրեն այդ տդավջրների կամ վջրների որինագանության հարցը։ Ես փորձեմ ձեր հարցի, հարցի մեջ իրավական կողմ գտնել և այդ հարցին պատասխանել։ Թույլ տվե կաղաքական Իհարկ է բոլորս համակարծիք ենք, որ որենքով սամանված ընթացակարգը պետք է կիրարվի։ Եվ մինչ այս պահը չենք կարող նշել, որ որև է ընթացակարգ խաղթվել է։ Ավելին, արդեն մեկ տարուծ ավել է, գործադիրը դուժվարը, անհնար ավելի շատ։ Ես չեմ ասկանում ձեր հարցը դուք ինչ է կակնգալում ինձ զանից հիմա։ Կաղաքական հայտարության մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։ Ես ձեզ չեմ լսում։ Կներեք, ես չեմ լսում։ Հա։ Ես ուզում է ենտամեն է իմանալ, թե արդյոք սխալ չի լինի կորդիկա կազմերին դրությունը, իշպես որ հիմա են նման հայդարություն, վերջապես որենց դիր մարմնի ներգայացուցիշն է հայդարություն կադարել, որն է երաշխիքները, որ նման 
Եվ որո ես գնում եմ, որ սխալ է, իշպես նաև սխալ էր տադարանների կորզներությանը խոչնդոդել է, և հիմա տուկ ասում եք, որ միջամդություն չի եղել, սա էլ է կորձիկա կազմերից մեկը ասկ երևիտ է աստ վարճապետի։ Մենք ես որ աստեղ հավակվել ենք հանրային լսումների, որպեսի յուրական չուրս մեր տեսակետ արտահայտի։ Ես որ որև է իրավական ակտը թուված չկա, որև է ռալ գործողություն արված չկա, դատողություններ, բարեր, ձևակերպումներ, դ բայց խնդրում եմ էլի հարգենք բոլորին, որպսի կարողանանք ենչ եսնենք բոլոր հարցերը, եկրորդ խոսապողի մոտ կարծես տե արձանց հարց ունենք, եխնդրեմ են չեցրեք։ Աստխի Քեշիշյան ինվոքոմ էմ, ներկայացնում եմ Վազգեն Մարկարյանը հարցնում է կրիական և խաղաքացիական գործերի վերաբացումներ լինելու են արդյոք թե ոչ, եթե լինեն հիմքեր, և էդիկ Սերգոյանը ինձ հետակրքրում է թե շինցու գործերով դատապարտված անձանց Սկսեմ ժամանակահատվածի հարցից, անցումային արդարադատության գործիքա կազմը գիրարող յուրականչուր պետության առաջնային հարցերից մեկն է, որոշել թե ինչ ժամանակահատվածում է, ինչ ժամանակահատված այդ պետությունը ընդգրկելու ժամանակահատվածը, որի ընթացքում, որով դիտվելու է որպես անցումային, որոշվում է յուրականչուր պետության կողմից ավտոնոմ և այս առումով որվ է միջազգային կարույց, որվ է միջազգային կազմակերպություն, որվ է Այսինքն վաղեմության ժամկետներ, հետադարձության կանոններ, դրանք բոլորի իրավական մեխանիզմներ են, որոնք հաղթահարելու անցումային ու կաղաքական գործիքներ չկան անցումային արդադատության միջազգային իրավական չապանիշների մեջ այդ ինստիտութին տալ ինչ-որ արտա, էքստրա, ինչ-որ ոչ իրավական մեխանիզմներով, նարաբերնել էդ ոչ իրավական մեխանիզմներով, ինքը դրանք չունի, դա իրավական գործ ընթացների հստակ շրջանակ է։ Հաղաքալություն։ Ե� կողմից, այսինքն, բայց մի բան եմ եստեղ ուզում նշել ամենակարևորը, որ ինստիտության ինքնին վետինգի ենթարգվել չի կարող։ Վետինգի ենթարգվում է հանրային պաշտոնց բաղացնող անձը։ Եվ վետինգը չի ենթադրում, որ կան էլ մենք ծանկանանք սա պահպանել իրավական հարդությունում, այն ու ամինանիվ այն հավասարապես նաև կաղաքական գործ ընթաց է ենթադրում։ Եվ մենք լինելով 2018 թվականի տվյալերով համինային դեպս կիսահամա� ուրիշ հարց է, որ խաղը այդ ինսիտութներում չի եղել ժողորդավարական, բայց վորմալ արումով մենք դա ունենք ու կարծում բոլորս համաձայն ենք դրա էր։ Հետևաբար ես կծանկանայի, որ դուք հստակեցնեք, ինչ հ 
Հայցարումով � Անցում են արդհադատության գործիկակազմի մեջ կա նաև համակարգային բարեպոխումներ ինստիտությոնալ ռեվորմ ասած գործիկը, որի մի մաս է հանդիսանում վերջինգը։ Եվ կարծում եմ այս արումով ինստիտությոնա� որենց դրական հիմքերը պահպանելով ինստիտութը վերակարուցել, ինստիտութը դարձնել իր նպատակներին ծարայող ու արդյունավետ։ Ինստիտությոնալ ռեվորմը, եթե հարցնում եք անցում այն արդարադատության տեսանքերից իհարկե գուզենայի, որ են ամբողջ աշխատանք նում մշակումներ է, որ իրականացրել եք նաև դուք այսպային լիազորված լինեիք նաև դրեպ հակագիցորը բացելու, բայց կննարկումները իհարկե ոգտակար կլինեն վերշնական Մի հայտարորություն եղել էր առանց դատավը չրի բրնագանձման մասին, երեկ ամիս տրա հետ կապված աղմուկ բարցրացավ, հիմա այստեղ մեկնաբանում եք, որ դա անցումային արդահադատության կոմպոնենտ չէ։ Իմ հարցը հետևյալն է, ընդհանուր արմամբ, որպես փորձակ է տարավել եվս, որ հիմա կաշկանդված չեք կարավարության դիրքորոշումը հայտնելով, մենք ինչպիսի ուղերց պիտի տանք, որ անցումային � Սնորակալ եմ հարցի համար, երկու տարբեր ինստիտութի մասին է խոսքը։ Ելի ձեր թուլ տվությամբ ես անգլեր են տերմինաբանություն նոգտագործեն, ոտև այդ հայր են թարգմանությունների արդյունքում է, որ Հայցնանի հստակ եմ աշխատում լինել, որով հետև տերմիները նոր են մեր հասարակության և իրավոբանության համար և տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս, ոնց որ հենց հիմա պաստոր են տեղի ունեցավ մեր ելույթի արդյունք Այս հստակեցումը խնդրում եմ ունենալ։ Ուսան պատասխանեցի ձեր հարցին։ Շնորակալ եմ։ Շնորակալություն տիկին Վարդապեցյան, հարցերի ամեր նախատեսվար ժամանակը սպարված է և ես տորակարգի ես խոսկը պոխանցում 
Vor Ruben Caranța inne vor handi să nume ansume în artera datuțion, micias gai în centroni portaget, el uti tema ne ansume în artera datuțion, corupția e instituțional pare pofumnel. Am avut a cam porta rutun, iev caguas daser, el uti ne ca esvelue anglerin lesbov, pentru mem n-a capes vertsecter a canja calere, iev iete carica iar ce tarc manuțion. Mr. Caranța, the floor is yours, please. Good morning. I hope I am able to keep the time and uh, hopefully also able to answer your questions. My name is uh, Ruben Carranza. I work for the International Center for Transitional Justice or ICTJ. Um, ICTJ is based in New York. I am based in New York. Uh, we work in several countries. Uh, we have offices in eight countries around the world, and uh, we have only begun to uh, do work in Armenia recently after the 2018 revolution. I was asked to provide some insights on transitional justice in general, and perhaps also some comparative examples of transitional justice that might be relevant to Armenia. Let me begin by quoting the former United Nations Special Rapporteur on Transitional Justice. His name is Pablo de Grief. Uh, he was also my colleague in ICTJ. He was the head of our research unit uh, a few years ago. According to Pablo de Grief, transitional justice is not meant to bring us to heaven, but it can help us get out of hell. I will leave you to consider that quote and then proceed to uh, a couple of questions that I hope I can cover in time. The first one is, how should transitional justice in Armenia relate to the demands and expectations of its revolution? Like the Arab Spring, the Armenian Revolution wasn't an event that only happened in April last year. The context can be compared to the beginning of the Arab Spring in, mid, in the Middle East and North Africa. The Arab Spring is often said to have started in Tunisia in 2011, but the reality is that the Arab Spring began earlier in 2008 when working class families in the mining regions of Tunisia launched a strike to protest corruption in the hiring of workers in state-owned mining companies. The strike was violently suppressed leading to several deaths and injuries, but it marked the beginning of a revolution. In Armenia, I understand that successive protests involving both corruption and economic grievances led to repression on one hand and a more emboldened civil society on the other. The deaths of several people in the 2008 protests and the successful electric Yerevan protests as well as other justice-seeking efforts, I think, contributed to the 2018 revolution. The grievances of the revolution are inextricably related to each other. The grievances against corruption led to protests. When these protests were violently attacked, it led to grievances over human rights violations, including violations not only of civil and political rights, but also of economic and social rights. Now, in most of the debate so far about transitional justice in Armenia, the focus has understandably been about what to do with alleged perpetrators of human rights violations and of corruption. It is not wrong to be concerned about due process. It is not wrong to be concerned about the right of alleged perpetrators to fair trials. It is also absolutely correct to try and maintain the independence of courts in every case including in cases involving those who are alleged to have committed and are most responsible for corruption and human rights violations. But in a society where judicial independence has been an illusion, where state capture has been the norm, 
and where politicians and oligarchs have long enjoyed impunity, it is in fact the victims of human rights violations and the citizens who suffer the consequences of corruption who are equally in need of due process, entitled to fair trials, and deserve judicial independence. In designing transitional justice in Armenia, therefore, policymakers, civil society activists, and European and other international actors should therefore remember those who have not had a voice about justice in Armenia for so long. The families of those killed or injured in 2008, the victims of torture and of political detention, mothers in black, seeking the truth about why their soldier sons were killed away from combat, old pensioners who live in cold and hunger while oligarchs and their politician friends enrich themselves, rural communities who need access to basic social services, and students and young citizens who saw that their hope for a better future called for a revolution. The second question I would try to answer at this point is this, if Armenia's existing state institutions cannot be relied on to pursue accountability and justice for the grievances of the revolution, what can transitional justice offer? One of the most important achievements after the revolution in Armenia has been the rebuilding of trust in its executive and legislative branches of government. The outcome of the last election is a translation of the trust that Armenian citizens have placed in its leaders. It is important for that trust to in turn be repaid by the government through justice and accountability. Conventionally, justice and accountability is sought through the judicial branch of a government. But if that judicial branch has itself been a source of injustice and impunity in the past and is distrusted by most citizens, what can be done not only to pursue justice and accountability, but also to rebuild trust in the judiciary? The judicial and prosecutorial agencies in Armenia are largely composed of many of the same judges and investigators that allow these institutions to be abused. The abuses of the past two decades are systematic, and Armenia must look to reforms that are far-reaching, that reform entire institutions, and not simply remove, prosecute, or punish individuals. In the end, institutional reforms may have to include the vetting of officials who are in control of agencies that ought to provide access to justice and accountability, including within the judiciary. The question, therefore, is not whether there should be vetting in the, judici in the judiciary, but how and when vetting should take place. There are many examples of vetting and judicial reforms that, that have been part of transitional justice in other countries. Some have been more successful than others. I understand the attraction of looking at examples from the region and the importance of addressing potential concerns related to Armenia's human rights obligations within the Council of Europe. But the context of Armenia's transition, including the grievances of the revolution, might require a sensitivity to transitional justice approaches and not just to human rights standards uh, applicable to the European Court of Human Rights. And some of these examples can be found in other countries and in transitional justice processes that have taken place outside of Europe because they have undergone transitions after authoritarian rule or in some cases after violent elections. Some of these examples include Argentina, which emerged from authoritarian rule many years ago and included vetting in its transitional justice process, or even Kenya, which has emerged after violent elections and underwent transitional justice as well as judicial reforms, including in its uh, Supreme Court. A third question is this. What transitional justice mechanisms can be considered appropriate to the transition in Armenia. Along with truth-seeking and memorialization, 
reparations and prosecutions, institutional reforms are often mentioned as a component of transitional justice. In post-conflict countries, institutional reforms have focused on the security sector, including the military, the police, and the state's intelligence services. In transitions that are better characterized as post-authoritarian, the focus has been on ensuring democratic and civilian control over both the military and police. Alongside reforms in the security sector, judicial reform has been an equally important area of institutional reform. There are different approaches to judicial reform, and they have ranged, as I said, from the vetting of former officials to the creation of new independent institutions that can generate trust in the judiciary, and I will give some examples later. But another mechanism of transitional justice that can be considered in Armenia is truth-seeking or truth-telling. A truth commission can send a signal that the government is serious in uncovering corruption and in acknowledging human rights violations. It can build the foundations for accountability and sustain it beyond the initial period of euphoria and revolutionary fervor. Truth commission processes can replenish political and moral capital that the government needs to pursue accountability over the long term. An important example to consider is South Africa, but not South Africa in relation to its original Truth and Reconciliation Commission. Let me say that again to avoid any misunderstanding. South Africa, but not South Africa in relation to its original Truth and Reconciliation Commission. The original Truth and Reconciliation Commission of South Africa did not address corruption. As a result, it did not address accountability for corruption under apartheid and did not hold officials during apartheid accountable for corruption. And as a result, post-apartheid South Africa has experienced what many South African activists have characterized as something familiar to you in Armenia, state capture. As a response to state capture in South Africa, one civil society initiative has been the unofficial People's Tribunal on State Capture. The People's Tribunal on State Capture represents an attempt to expose the truth and deepen public understanding of how and where state capture has happened in the country. As a result of the People's Tribunal, the South African government later created a commission of inquiry on state capture that is up to now uh, undergoing investigations and conducting public hearings. There should also be in Armenia a separate effort to design reparations for victims of human rights violations, whether of the last decade or even earlier. Now, it is important to remember that reparations is not only or even mainly about paying compensation. It is about acknowledging the experiences of victims and repairing the harm done to them. In some countries, such as Peru and the Philippines, funding for reparations programs have come from the recovered assets of former political leaders and former authoritarian uh, officials and their family members. A third question, should the recovery of assets of corrupt former officials be part of transitional justice, and how should it be done? In this respect, I don't want to take a clear position with respect to how or what Armenia should do, but I can mention examples uh, from other countries that might be useful. Authoritarian rulers do not try to stay in power for its own sake. They try to stay in power because it can be profitable for them, for their families and for their cronies that get business from the state. In other words, this is the phenomenon of state capture that I mentioned earlier, the control or the capture of the state in order to extract profits from the use of state power. I mentioned the examples of Peru and the Philippines, and I also mentioned Tunisia earlier. In these countries, parallel transitional justice measures incorporated both accountability for corruption and accountability for human rights violations. For, for example, former Peruvian dictator Alberto Fujimori was prosecuted for crimes against humanity as well as for corruption. He was charged with seven crimes. Five of them were actually for corruption. 
Two of them were for crimes against humanity. He was convicted on all seven crimes. Peru also passed a law confiscating the ill-gotten ill assets of Fujimori and placed the burden on suspected corrupt officials to prove that the frozen assets were acquired lawfully. A similar approach was adopted in the Philippines against former dictator Ferdinand Marcos and his family. Uh, in the Philippines, the government recovered 680 million in Swiss bank deposits from the Marcos family. Out of that amount of $680 million, $200 million was set aside to fund a reparations program for the victims of the Marcos dictatorship. In Tunisia, as I mentioned earlier, a Truth and Dignity Commission examined human rights violations, but also economic crimes, including corruption. And in countries such as Brazil, South Africa, and even Argentina, earlier transitional justice processes were followed up decades later with processes that investigated the involvement and complicity of business leaders, even foreign corporations, in human rights violations and other abuses of the past decades. Now, these are only examples. What is important is for Armenia to learn lessons from them, not to unnecessarily or uncritically import or copy them. And what is more important is for Armenia to design institutional reform measures, including laws and asset recovery, civil asset for future, and vetting that take into account a broader transitional justice strategy. And as a last and fourth point, there is no model for transitional justice, but there are lessons to be learned. In our work at ICTJ, we have seen time and again that transitional justice mechanisms must be designed in a way that responds to how citizens and victims articulate their demands and the way they define justice. So in Tunisia, as I said earlier, they used the concept of truth, but they also used the concept of dignity because in Tunisia, as well as in many North African countries, the word dignity, karama in Arabic, is actually equated with having a livelihood, having a job. Having a livelihood, having a job. Now in Guatemala, another example that I will mention, they transitioned from dictatorship and armed conflict and found it necessary to try to vet judges that were involved in the dictatorship. The vetting process, however, became difficult because there was massive internal resistance within the judiciary. It was also difficult to conduct vetting in the police because the police remained uh, notorious for human rights violations. As a transitional justice measure, Guatemala created an independent commission against impunity. In Spanish, it's called CICIG, C-I-C-I-G, CICIG. The government of Guatemala, after the dictatorship, entered into an agreement with the United Nations to create this commission called CICIG. Now, CICIG does not directly prosecute cases of corruption and human rights violations. Instead, CICIG provides international investigators to assist national investigators, and in turn, they assist national prosecutors who prosecute their cases within specialized courts. These courts are called high-risk courts. They're called high-risk courts because they cover corruption, organized crime, and human rights violations, which might involve high officials or powerful criminal organizations that put a risk on witnesses, on prosecutors, and on judges. So CSIG works within these high-risk courts. In the 12 years that CSIG has operated in Guatemala, homicides were reduced by 32%. 60 criminal networks, networks of organized crime, were dismantled, and 680 individuals were charged, and many of them were convicted, including a former vice president, several cabinet officials, and former police uh, officials. Now, these examples offer many valuable lessons, and they also point to the importance of timing and sequencing transitional justice measures, whether in Armenia or in any other country. But for Armenia, as well as any other country designing transitional justice, it will be important for the government 
to consult and to discuss, particularly with civil society, with poor and often voiceless communities, with victims' families, and ask them, what forms of justice do you need? What have been the broad social and economic consequences of corruption and the systematic as well as day-to-day -to -day violations, not only of civil and political rights, but of economic, social, and cultural rights as well. Only by conducting consultations, only by ensuring the involvement of civil society and the public, can transitional justice become a direct and meaningful response to the grievances of a revolution, whether it's the revolution that happened last year or whether it's a revolution in other countries. So let me end there, and I will, happy, I will be happy to answer your questions. Ե՞ <laughs> <laughs> Da zer anzna kan kartik ne te ayn kentroni vortek vorduk porta getek. I was invited to speak for ICTJ. Angert chem haskanu maglenen mu vaten. Yete yes yete dzhvar chia parza pesko sapovo motets. Karek sapovo motetsek. I was invited to speak for ICTJ. That's a very interesting question. And maybe the answer is only partial. Partial in the sense that we may have recommended that certain types of transitional justice measures not be implemented, and not that they should not implement transitional justice at all. Հանրությունը <laughs> Inch Yeranak Nerov, Yev Chapanish Nerov, Petke and Terven, Vetting Irakanas Nomination Records. I'll give a very broad answer to a very broad question in this case. In, in, in many countries in which we work, whenever the question of 
judicial reforms comes up. Uh, it, it's always been in relation to certain types of abuses. And in many cases, it's been human rights violations and not necessarily corruption cases. However, uh, and let me give an example that relates to corruption in Tunisia, uh, corruption is part of the transitional justice process. There's a specialized chambers created within the judiciary to address prosecutions for corruption. And before they established the specialized chambers, there was an effort to de 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 determine uh, generally two things. First, how many corruption cases were successfully prosecuted against incumbent political leaders in Tunisia? So a mapping of that. And the second aspect was what is the capacity of the judges and prosecutors in Tunisia to prosecute corruption cases more generally? And this helped decide whether a vetting of judges was needed in Tunisia or whether a specialized chamber was needed to address corruption. And so, as, I, as you now know, the decision was to create the specialized chambers. Um, are judges involved? In that example I gave you, yes. There is a union of judges in Tunisia. In other words, there's an association of judges. And they were involved, in fact, in the discussions around whether a vetting is possible or whether a specialized chamber should be created. And then your last question, who are the vetters? Uh, in other countries where vetting of judges or other public officials were created, the legislation would sometimes include a process of appointing the vetters. And in some countries, and I, I think some of you are, would, would know, for example, the example of Albania, you have a monitoring, in fact, there's a European monitoring group that monitors the vetting process in Albania outside of the vetters themselves. So the vetters were selected by law. Uh, there was a public consultation process. Uh, in the end, the National Assembly uh, determined who the vetters are, but there's a European monitoring process. Now, that's Albania. In Kenya, in Kenya, where there was also some forms of vetting, it was an internal process that was led by the Supreme Court, and in the end, uh, that process was internal. And there's a longer story, but that's an example as well. Շնորհակալություն <laughs> այդ երկրներում եղած իրա վիճակները համահունչ են իրա վիճակին որով որ արկա է հայաստանի հանրապետությունում արդյոք կատարել եք նման ուսումնասիրություն եւ համեմատություն եւ երկրորդ հարցը հաշվի առնելով են հանգամանքը որ նստեյության հայաստանի հանրապետությունում գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունը վայելում է լեգիտիմություն եւ այսօրվա այս թեկուս հավաքի Անարդյունն առաջացավ դատական իշխանության հետ կապված հրատապությունը եւ անհրաժեշտությունը առաջացել դատական իշխանության հետ կապված լեգիտիմության հարցը բարձրացնելու որքանով է հայաստանի հանրապետության սահմանադրությունը մայր օրենքը թույլ տալիս իրականացնել այն գործիքա կազմերը լինի դա անցումային արդարադատություն վեցինգ թե մեկ այլ տերմինով Ամանակոչ են որքանով է սահմանադրությունը թույլ տալիս եւ արդյոք դուք կամ ձեր կազմակերպությունը իրականացրել է համապատասխան հետազոտություն պարզելու համար արդյոք մեր սահմանադրությունը անհրաժեշտություն չկա փոխելու որպիսի առավել իրավական ճանապարով հնարավորություն ընձեռվի իրականացնելու այն բոլոր գործիքա կազմերը որոնք որ նախատեսում է իրականացնել շնորհակալություն Let me answer the second question first um, while I Obviously, I'm not an expert on Armenian constitutional law or jurisprudence. I'll just answer it in a general way. In, in, in many countries, there was a need to amend the constitution to ensure a constitutional standard for transitional justice in general, and not just for vetting, but including judicial vetting in particular because of the need to try to protect judicial independence. But, but, that, said, but that said, there have been countries as well in which the constitution wasn't amended because it was the judiciary within itself 
that tried to carry out vetting, in which case you're using judicial power that exists already to carry out vetting. Now, it will take a long time to explain the distinctions of that, so let me leave it at that first. Have we compared similar situations and similar, um, similar transitions? Uh, generally, yes. Uh, that's why the, the categories are post-conflict or post-authoritarian. I don't want to go into a debate of to what extent Armenia was authoritarian in the past, but I think there's some general agreement that there were authoritarian qualities in the previous government of Armenia. Now, we've worked in a range of countries. We work in, I work in Iraq, for example, where there was a general vet, vetting law that applied to all members of the Ba'athist party of Saddam Hussein. And that was a very difficult law that in the end couldn't really be implemented without terrible consequences. On the other hand, in Argentina, they carried out judicial vetting within the judiciary, were able to remove a number of judges, uh, and were able to prosecute certain human rights cases. So you, you have a range of examples that can range from countries like Iraq to countries like Argentina or the countries that I mentioned earlier. Aram, I was young, climate reality leader, personally trained by former U.S. Vice President Al Gore. I lived in Latin America, and you mentioned a lot about Guatemala. I wonder whether Rios Mondi, the ex-leader of Guatemala, um, who is accused of genocide, he, his trial uh, is within the, the transitional justice. That is the first question. And the second question is about Colombia. I see that... Um, uh, there is um, a kind of ignorance to Colombian transitional justice example. So I, I would like to know what you think of it and whether we can draw parallels within, uh, between Colombia and Armenia. Thanks a lot. Sure, let me answer the second question and um, apologies for oversimplifying the answer. I, I didn't discuss the Colombian example uh, because it's really more of a post-conflict example arising from a peace agreement. Maybe perhaps there are lessons to be learned around the creation of a truth commission and a separate Justice and Peace Court, but you know, that's useful as it is. Now, Rios Montt and his trial, yes, it, it's, it was a part of the transitional justice process, and for those of you who have looked at that, it was a difficult trial because there was resistance all the way, even after he was convicted, it was reversed, and he had to be tried again, but he couldn't be convicted because he died. So there you have problems. If you only rely on prosecutions, to pursue accountability, one lesson here is that people die. Perpetrators of human rights violations die. People charged of corruption die. You need, alter not alternatives, you need other equally important transitional justice processes, some of them that I mentioned. <laughs> Hargeli Baron Karanza, I saw Hastani Harapetusan, Ishanutsune, Unika Kakan Kamk, Kirarelu, Antsmain Arta Datutsune, Yev Arasarak, Vaiting a Vorpes Artsmain Arta Datusan Gortica Kaz, Inche Karzon, Vorpes Porta Get, Aravel Maximal Sem Jam Kete, Vaiting Kirarman, Vorne, Schnakarzun. That's a very, very hard question to answer, uh, in part because I obviously cannot claim to know how fast or how slow this current Armenian political configuration will work, um, but also because vetting in general will always encounter resistance. Uh, the example I gave earlier, Albania, encountered resistance that it was challenged twice before the Supreme Court of Albania. The two challenges failed, so, but then it took time before it then got to be implemented. And I think it's been three, two years maybe, that the vetting process has been going on. So it's not going to be, I think, and I'm saying this at the risk of being very, very wrong, it's not going to take months only. Okay, 
եթե ուսումնասիրությունները կկատարել Հայաստանում իրավիճակը, որ կանով է նման մյուս երկրների իրավիճակին, որտեղ, որ դուք պարոն կարոնվա փորձագետ եք եղել, և եթե այդպես է, խնդրում նաև պատասխանեք, թե ինչ չապանիշներով եք ասում, որ Հայաստանում ավտորիտա ռեժիմ է, ներկայացրեք այդ չապանիշները, ուզում եմ այստեղ նշել, որ բերդ հեսմանի փոխակեկման համաթվի համազային Հայաստանը 2006-2018 թվականներին դասակարգված էր չորորդ աստիճանում, ինչը նշանակում է, որպես չապավոր միահեզանությունն այսող երկիր էր, այս մասին նաև նշված իրավովանների հայկական առանձին զեկույց եք ներկայացնելու թե ոչ, ինչպես որ արել եք մյուզ երկրներում, եթե զեկույց եք ներկայացնելու ապա հեմվելու եք 2018 թվականին Հայաստան կատարազեր այցվելության ուսումնասիրությունների հանդիպումների վրա, հանդիպումները տեղ են ունեցել միայն իշխանական թևի, թե նաև ոչ իշխանական թևի հետ է կանդիպել, փորձագետների հետ է կանդիպել, իվերջո եկել եք Հայաստան անցումային արդարադատությունը այստեղ իրականացնելու � I think it was, it was 2018. 2018. Oh, okay. um, but let me just answer in a, in a very broad way. Uh, the, the reason I mentioned a couple of countries, Peru, Tunisia, the Philippines, these were countries that emerged from authoritarian governments. Now, there, there's, I, I, I don't think there's a, an exact measure of authoritarianism in which we can say absolutely this government is authoritarian, this government is less authoritarian. Perhaps you can compare governments, perhaps you can scale them, but they're not going to be absolute. Now, what's important to say, even in countries like Canada or Australia, there have been transitional justice processes because there have been specific legacies of abuse that happen in those countries. So let's not, let's not misunderstand that transitional justice can only happen in countries that are ruled by people like Saddam Hussein or by Alberto Fujimori. They can happen in countries and societies in which you have a continuing legacy of abuse or you have a past history of human rights violations and corruption that requires redress, that requires action. So whether you categorize Armenia as very authoritarian or less authoritarian, there is a legacy of human rights violations that took place in the last 10 years. There is a legacy of corruption uh, within the society, and these are the types of violations that can be addressed in transitional justice. Australia. Mm -hmm. Հանդրումը � Մեկը և հարգելի գործ ընկերներ, հարգելի ընկերներ, տիկնայք և պարունակ, մենք չպետք եմ որոնակ մի կարովոր առանձնահատկություն, որ սա ալսումներ են և ոչ թե հարցակնություն։ Մարդը պատասխանում է այն հարցերին, որոնց Իշկանով են մեզ մոտ հստակվեցելու Հայաստանի Հառապետությունում անցումային արդարադատության, ձևավորման գործիկակազմի տեսլականի, ինչ տեսլական ենք մենք ունենալու լսումներից առաջ, ինչ ունենք լսումների առաջ և ինչ ենք ունենալու լսումներից հետո շնորակալություն, արգելի գործ ընկերներ, եվ ես մեկ անգամ ներևություն պետք է հայցեմ այն բոլոր անձանցից, ովքեր չկարողացավ � Իրավաբանների հայկական ասոցայցային նախագապարոն կարան զադույանին, որը հանդես կգանցում են արդարադատության մեխանիզների կիրարելության նարավորությունները Հայստանի Հանրապետությունում միջազգային փորձի լույսի ներքով, 
զեկույցով, որին կհաջորդի հարց ու պատասխանի նիստը։ Հնդրեմ, բարոնզադրյան։ Շնորակալություն, հարգելի նախագաղող, հարգելի գործ ընկերներ, իրավաբանների հայկական ասոցիացյան 2018 թվականի ոգոստոսի 17-ի Հայաստանի Հանրապետյան վարճապետի հայտնի ելույթից հետո, երբ նա հնչեցրեց, որ Հայաստանում հնարավոր է ներդրվեն անցումային արդադարթյան որոշ գործիքներ, նախաձեղնեց մի գործ ընթաց, որի ընթացքում երկու կարևոր փորձեցինք խնդիրներ լուծել, առաջինը զեկուցի պատրաստումներ, անցումային արդադարդության մեխանիզմների կիրարելության հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, միջազգային փորձի լույսի ներկո, եկրորդը ազգային փորձագետների մասնակցությամբ անցումային արդադատության մեխանիզմների կիրարման ու ուված փորձագիտական համաժողովի կազմակերպումն էր։ Մենք զեկույցը հրապարակել ենք շուրջ երկու ամիս առաջ, ներկայացրել ենք Հայաստանի Հանրապետյան վարճապետին և Հայաստանի Հանրապետյան ազգային ժողովի նախագային։ զեկույցը մշակվել է Եվրոպական նյության կարուցողական երխոսթյան հազնարության ծրագրի շրջանակներում։ Սեկուցի հիմնական նպատակներ ներկասնել անցումային արդարադատությունը, դրա կիրարելության հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, արկա միջազգային փորձը, կիրարված գործիքները, մեխանիզները և ինսիտութները, � Եվ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ծույս տվեց, որ անցումային արդարադատությունը զախողում է այն երկրներում, եթե չի եղել անցումային արդարադատության համակար ձևավորելու վերաբերյալ ակնայտ և անկեղծ բոլոր դերակատարները պարտադիր պետք է ներգրավեն այդ գործ ընթացում և մենք այդ գործ ընթացում ունենանք մակսիմալ հնարավոր համախողություն, ինչպես նաև այդ գործ ընթացի և կիրարելիք բոլոր մեխանիզների մասին հանրային լայն գործիքների կիրարմամբ հնարավոր է ձեր չբերվեն այն նպատակներ, ինչ նպատակներ դրվում է։ Եվ մենք սա գիտակցելով ուսումնասիրել ենք շուրջ 35 երկրների փորձ, զեկույցը հրապարակված է, տեղադրված է մեր կայքում ու այդ գործիքները չորսն են կրիական արդարադատության իրականացում, ճխմարդության որոնում, պոխատուցման ծրագրեր և համակարկային ինստիտությունալ բարեպոխումներ։ Ես կան որ ժամանակը կիչ է և հարցերին, որ ավլի շատ մեթոդաբանությունը, ոնց ենք մենք զեկույցը կազմել, բնականաբար ուսումնասիրվել է իրավական, սոցիալական, տնտեսական, կաղաքական համատեքստը։ Ուսումնասիրության համար մենք ուսումնասիրել ենք այդ չորս ուղություններով հատվասները ու կոնքրեր զեկուսների հղումով դրել ենք, թե ինչու պետք է Հայաստանում իրականա, իրականանա ուրեմը անցումային արդարդատությունը։ Եվ այդ ամեն ինչը ամպոպելով, նաև ամպոպելով փորձագիտական համաժողովը, դա նաև վրաստանի վերաբերյալ անցումային զեկույցի 
ուրեմ առաջարկ մեջ, որ առաջին հերթին պետք է տեղական փորձագիտական ներուժը ոգտագործվի, հասկանալ ինչ է պետք անցումային արդարադատությունը, եկրորդ հանրային իրազեկումները արվեն, դրա համար մենք էդ փորձագիտական ներուժը հրավիրել ենք, բոլոր դերակատարներին հրավերներ ուղարկել ենք, մի մասը մասնակցել է, մի մասը չի մասնակցել, բայց որև է մեկը նույն կաղաքական ուժերից չի կարող ասել, որ մենք չենք հրավիրել, որպսի իրենց կարծ փորձենք նաև բացահայտել մեր ձեկությով արձարձուղած հարցերին։ Ուրեմը, Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային արդահադատության հնարավոր կիրարման ուղված առաջարկություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային արդհարադատությ որին հնարավոր չէ հասնել այլ կոնվենցիոնալ համակարքերի միջոցով և դրա կիրարման շրջանակները պետք է հստակ ուրվա գտվեն սամանադրությամբ ընձերնված հնարավորությունների և երկրի կոնվենցիոն պարտավորությունների Կիրարման ժամանակահատվածի մասին մենք գտնում ենք, որ անցումային արդարազատության կիրարման ժամանակահատված անռաժեշտ է սամմանել 1991 թվականից 2018 թվականը ընկած ժամանակահատվածը, կիրարման գործերի շրջանակը, անցումային արդարդարդության կիրարման ենթակը գործերի շրջանակներում անռաժեշտ է ներառել, առաջին հասրակությունից և պետությունից թալանված գումարների վերաբերյալ կորուպթյոն հանցագործությունների � Եկրորդ, համապետական ընտրություններում և հանրանքվեներում տեղ գտած զանգվածային ընտրախաղթումների վերաբերյալ գործերը, դրանցից ացանցյալ գործերը, ոյնակ 2008 թվականի մարդի մեկի վերաբերյալ գործը։ Եվ Ինչպես մենք գիտենք կրյական արդարադատության գործիկա կազմը թույլ է տալիս ստեղծել էթոք դատարաններ և հիբրիդային դատարաններ, երբ որ տապալված է դատական համակարկը տվյալ երկրում և ունի վերականգման ուրեմը կարիկ, մենք նաև այդ փորձագիտական համաժողովի արդյունքները ամխոպելիս գտնում ենք, որ Հայաստանում ուրեմը սամանադրական լուծումները հնարավորություն են տալիս այդ թարցը լուծել տեղական ներուժով մասնագիտացված դատարանների որինակ, հնարավոր է կորուպթյոն հանցագործություններ կննող մասնագիտացված դատարաններ հիմնել, փորձագիտական համաժողովին վահեգրի կոյրանի կողմից առաջար գեղա մարդու իրավունքների դատարան ստեղծելու։ Այսինքն դա մեր նետպետական որ Մյուս կարևոր խնդիրը, որպիսի նաև հնարավորություն տանք անձանց, որոնք ուտակել են անորինական կապիտալ չանսնեն այդ մամլիչի միջոցով դատակնչական, անռաժեշտ ենք համարում կննարկել նաև որենքի միջոցով կապիտալի ամնիստյա մեղքի ընդումման գործար կիրարելու և ներպետական մակարդակում գործար կարաջարկելու հարցը կորուպթյոն հանցագործությունների հետևանքով ապորինի հարստացածներին 
մյուսը անռաժեշտ է սամանել ավարտված կասեցված քրեական գործերի վերանայման եւ նոր քրեական գործերի հարուցման իրավական հիմքերը եւ ամենակարևորը անռաժեշտ է եւ դա անցումային արդարադատության քրեական արդարադատության ամենակարևոր գործիքներից մեկն է ամնիստյան անռաժեշտ է անցումային արդարադատության մեխանիզմները ներդնելուց հետո քննարկման առարկա դարձնել այդ անցումային արդարադատության շրջանակներում դատապարտվելիք ուրեմն անձանց նկատմամ համաներում տարածելու վերաբերյալ հարցը որովհետև անցումային արդարադատության քրեական ուրեմն արդարադատության բաղադրիչը ոչ թե նպատակ է հետապնդում ոչ միայն նպատակ է հետապնդում ուրեմն պաջել հիմնական այս դեպքում օրինակ ասեմ կոռուպցիոն համակարգի ճարտարապետներին այսինքն պետք է պատժել ընդամենը մի քանի հոգու իսկ մնացածը դրանք զոհեր են հանդիսանում եւ այդ զոհերին հնարավորություն պետք է տալ նաեւ ամնիստիայի միջոցով ուրեմն եթե նրանք կվերադարձնեն այդ գողացված կապիտալը նաև հնարավորություն տալ այդ մարտասիրական միջանցքով ուրեմը դուրս գալ մյուս կարևոր ուղությունը դա ճշմարտության որոնումն է մենք նաև փորձագիտական համաժողովի արդյունքներով առաջարկում ենք հայաստանի հանրապետությունում ընդունել ճշմարտության եւ հաշտեցման հանձնաժողովի մասին օրենք եւ այն գործերի շրջանակը որ առաջարկեցինք այդ գործերով իրականացվի փաստահավաք որովհետև ճշմարտություն ճշմարտության հանձնաժողովները դրանք քվազի դատական ֆունկցիա ունենալ չեն կարող դրանք միջազգային փորձցուց է տալիս որ փաստահավաք մարմիններ են եւ այդ փաստահավաք մարմինները կարող է ձևավորվի եւ այն ժամանակահատվածին որը նշեցի այդ ընթացքում հնարավոր լինի նաեւ բացահայտել ճշմարտությունը որովհետեւ յուրաքանչյուր ժողովուրդ երկրի քաղաքացիներ իրավունք ունեն նաեւ իմանալ իրական ճշմարտությունը այդ ժամանակահատվածի վերաբերյալ բայց այստեղ միայն ճշմարտության իմանալու խնդիրը չէ այստեղ հաշտեցման խնդիրն է եւ հանրությունը նաև պետք է այս գործիքակազմի շնորհիվ ուրեմն գա հաշտեցման մյուս հանձնաժողովի ստեղծելու համար իհարկե մենք առաջարկում ենք չափորոշիչներ դրանք ինտեգրիտի ուրեմն բարեվարկության տարերի հիմքերով ձևավորված չափորոշիչներ են պետք է լինեն անխոցելի մարդիկ մասնագիտորեն կոմպետենտ հաշվետ բարձր հաշվետվողականությամբ եւ թափանցիկությամբ այդ թվում ֆինանսական երրորդ էթիկայի ուրեմն բարձր վարքագծով եւ չորրորդ հակակոռուպցիոն բարձր ուրեմն վարքագծով եւ բնականաբար այս օրենքը նաեւ բոլորտային հաշվետվություններ պետք է տա եւ պետք է բացահայտի ուրեմն ճշմարտությունը օրինակ կոռուպցիոն հանցագործությունների գծով ընտրա կեղծիկների եւ այլ գծով եւ մյուսը դա փոխհատուցման ծրագրերն են մենք նախատեսում ենք որ նաեւ օրենքով նախատեսել փոխհատուցումներ ստանալու համար խոսքը տուժողների զոհերի մասին է հիմքեր այդ թվում տուժողների հստակ շրջանակ ներառելով առանձին անատների եւ խմբերի կախված տուժողների թիրախային խմբերից նախատեսել փոխհատուցման ծրագրեր որոնք կներառեն նախնական իրավիճակի վերականգնում անձնական ազատության իրավունքների վերականգնում մասնավոր ընտանեկան պատվի բարի համբավի անձեռը մխելության եւ այլն կոմպենսացիա ֆինանսական կամ համարժեք նյութական փոխհատուցումներ բյա բիլիտացիա անվճար բժշկական հոգեբանական եւ այլ վերականգնողական ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն 
փոխհատուցումների տրամադրումը պետք է դիտարկել որպես համալիր իրականացվող միջոցառումներ եւ յուրաքանչյուր տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի առանձին տողով միջոցներ հատկացնել հիշալ անձանց կամ խմբերին փոխհատուցում տրամադրելու համար։ 4-րդ խորթանշական միջոցներ կիրառել հրապարակային ներողությունների հայցման հիշատակի օրերի սահմանման անհրաժեշտության դեպքում հուշակոթողների, թանգարանի կառուցման, ցուցադրությունների կազմակերպման եւ այլ միջոցներով։ Կարևոր է նաեւ կոռուպցիոն հանցագործությունների կատարման միջոցով հետևանքով պետությունի ստալանված ակտիվների վերականգնումը եւ դրանց օգտագործումը հանրոքուտ նպատակներով հատուկ այդ նպատակների համար բացված սոցիալական կրթական առողջապահական եւ այլ ողորկներում հատուկ այդ նպատակով պետքան արդեն նշեցի ստեղծված հիմնադրամների միջոցով եւ չորրորդ մեխանիզմը դա իմ զորցնկերները նշեցին եւ ես սա ամենակարևորն եմ համարում դա համակարգային ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներն են հիմնականում այդ բարեփոխումների շրջանակներում ներառվում է լյուստրացիան վետինգը հասարակական ակտիվիզմը ինչպես նաև օրենսդրական բարեփոխումները հիմնական նպատակն է ստեղծել այնպիսի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ հիմքեր որպեսի նախկինում կատարված իրավախախտումները էլ երբև է ուրեմը չկրկնվեն լյուստրացիայի մասով քննարկումները նաև մեր փորձագիտական համաժողովում այս փուլում տեղական փորձագետները ազգային փորձագետները գտնում են որ մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով խոցելի է քանի որ այստեղ խոսքը գնում է կոլեկտիվ մեղքի եւ պատասխանատվության մասին չնայած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նույն մեծ բալթյան հանրապետություններում իրականացված լյուստրացիայի գործերով ունի մի քանի նախադեպեր, որոնցից մեկը Լիտվայի գործով, որնակ ասում է, որ դա պետք է դիտարկենք ժամանակավոր միջոց։ Այսինքն ոչ թե պետք է մշտական արգելվի այդ անձանց մուտքը պետական համակարգ, այլ դա պետք է ժամանակավոր լինի։ Եթե ժամանակավոր է, ուրեմն նաև հնարավոր է իրականացնել։ Մեր փորձագետների խորթատվությամ գտնում ենք որ այս փուլում ավելի անխոցելի է իրականացնել վետինգ գնահատում եւ մենք առաջարկում ենք այն իրականացնել դատական եւ իրավապա մարմիններում չնայած վարչապետի կողմից հնչեցվել է առաջարկ միայն դատարաններում իրականացնել կարծում ենք որ դա համակարգային չէ եթե մենք մտնում ենք վետինգի տակ մենք պետք է կարողանանք այդ գնահատումը իրականացնել գոնե մինիմում իրավապա մարմիններում եւս եւ դա պետք է զուգորդվի դատաիրավական խորը համապարփակ բարեփոխումների իրականացմամբ ես չեմ կարծում որ վետինգի իրականացումը դա նվաստացուցի չէ հակառակ նույն այսօրվա մեր դատական օրենս գիրքը պարունակում է դրույթներ որ 5 տարին մեկ դատավորները ենթակային գնահատման այդ թվում մասնագիտական էթիկայի վարքագծի կանոնները կանոնների վերաբերյալ ասեմ ավելին նաև հնարավորություն է տալիս որ դատավորները իրենք տարին մեկ անգամ դիմեն որպիսի իրենք գնահատվեն սա ինչ է նշանակում որ սա առաջին հերթին հարկավոր է դատավորներին որովհետև վետինգի process-ից իրենք դուրս են գալու շատ ավելի ուժեղացած շատ ավելի վստահություն ստացած որովհետև վետինգը հնարավորություն է տալիս վերականգնել տվյալ դեպքում օրինակ դատական իշխանության ուրեմը բարի համբավը վստահելությունը մեր քաղաքացիների շրջանակներում եւ վետինգ իրականացնելու համար նույնպես կա տարբեր երկրների փորձ այս վերջերս ակտիվ նաեւ քննարկվում է տարբեր սոցարթակներում Ալբանիայի փորձը իհարկե է փորձերը կան դրան եւ կարող է ձախողված լինեն եւ հաջողված Ես ցանկանում եմ մեկ բան նշել ավարտից առաջ, որ այո, մենք պետք է այդ փորձերից դասեր քաղենք, բայց 
այն համակարգը, որ պետք է ընդունենք, դա պետք է լինի հայկական անցումային արդարադատության համակարգ, դա պետք է լինի սուվերեն մեր երկրի ուրեմը համակարգը և այն պետք է իրականասնեն նույն վետինգը մեր ազգային փորձագետները, կարող են ներգրավել պյուրկայլ փորձագետները, իսկ միջազգային արտասամանյան փորձագետների համար մենք բաց ենք լինելու, իրենք խորուրդ կտան մեր պատկան մարմինները տվյալ դեպքում վետինգի հանձնաժողովի անդամներ, իրենքը որոշ են, թե ինչ չապով դա կողտագործ են, շնորակալություն։ Շնորակալություն, պարոն զադոյան, անմիջապես խսում ենք հարց պատասայն նիստ որը ծավոգ չէ ասրեցի միջազգայի մանասնագետին հարցնել, որեմ են արձենագրվել ենք ամձ ես հայտնի են արդյոգ դեպքեր, երբ անցումային արդարադատության միջոցով անցած դատական իշխանության նկատմամ եկրոր� ուրեմ են ձերկ բերվել և հակարակը դատական իշխանությունը կաղման մեջ է այդնովել կոնգրետ էտ անցումայն արտադություն իրականաստող իշխանությունից և եկրորդ ինչ երաշխիքներ ունենք, որ նման իրավիճակ Հայաստանի Հանրապվանության ներարվեցին չորս հոգի նախկին պինոչետի վարճակարգից, չորս հոգի այդ ներկա վարճակարգից, իրենք մեկ տարվա ընթացքում շատ պայլուն աշխատանք կատարեցին և այնքան արդյունավետ էր աշխատանքը, որ դրանից Ոչ թե արդեն բացահայտում էր սպանությունները և անետ կորասներ, այդ խնդիրը լուծեց առաջին պուլը։ Ավելի լայնացրեց շրջանակները և եկրոտ պուլում բացահայտեցին ուրեմը խոշտանգման դեպքերը և կարծում ճշմարդությունը բացայտելու համար նաև պետք է ներգրավաց լինեն նախքին վարճակարքի ուրեմ անդամներ, սա զուտ պերույի բանի չիլի փորձից։ Համսարգսան, դեմոգրատական կուսարգսում։ Ինչպես գիտեք բարի նպատակներով է արդված ճանապարը գի� Հիմա մենք գալիս ենք մի շատ կարևոր հանգրվանի, երբ որ իրոք անրաժեշտ է ամբողջային տարիների ձևավորված համակարկը կազմական դել։ Սակայն, եթե փորձը դուք ուսումնասիրել եք, ապա ինձ շատ է տարքիր է, թե մեր հասարակա� Եվ բացի դրանից վետինգի արդյունքում պատկերացնենք, որ 60-70 տոքոս այդ դատավորները չանցան մենք նրանց մերժեցինք։ Եվ ունենք արդյոքայն կադրային բազան, որը ազդնիվ են, սկզբունքային են, արեստավարժ ժամանակաց այդ ծույց եք պատկիրասնում, թե ինչքան ժամանակ է տևելու այս ամբոշ պրոցեսը և ինչ հետևանքներ է ունենալու նաև տնտեսության զարգացվան վրա։ Տեսեք, ես ասացի արդեն, որ մենք զեկություն մատ 
զեկույսների անրադարձը, դրա համար դրան չեմ ուզում անրադարնալ, ընդհանրապես ես ծանկանում եմ նշել հետևյալը, որ եթե բնականավար պետք է համախողություն լինի, մասնագիտական կննարկումներ հանրային լայն իրազեկում, բայց դա մեր ժողորդի սուվերեն իրավունքն է, եթե մեր մասնագետները կվորոշ են, որ դա սարմանադրության հոպոխության պետք է արվի, դրանից բարձը սուվերեն ուշ չկա, եթե ժորդը որոշելու է, որ դատական համակարգում վետինգը իրականացվելու, ուրեմը դա իրականացվելու է ու այտեղ որև է խնդիր ռիսկ չկա։ Ես չեմ ասում, որ այսօր հնարություն չկա որ են զրական մակարդակում իրականացնել այսօրվա սամանադրական լուծումների շրջանակներում, սա պետք է լուրջ կնարգվի և իրականացվի կապված դատավորների մասով։ Այսօր բացարիկ պատուհան է ստեղցվում ոչ բարեխիր դատավորների համար իրենց կամքով հերանալ դատական համակարքից։ բացարիկ հնարավորություն է մինչև այդ գործիկա կազմերի կիրարումը, ես հուսով եմ, որ շատ դատավորներ իրենք ինքնուրուն դուրս կգան այդ համակարքից։ Իսկ վետինգով անցած դատավորներ է, իրենք ավելի ուժեղանալու ունենալու են կամք հետևողականություն մինչև վերջ դա իրականասներ, ես ռիսկերը գնատում եմ մինիմալ։ Եթե ոչ, այո, հնարավոր է նաև ռիսկեր առաջանան հետևանքների առումով։ Հարգելի գործ ընկերներ մինչև խուս� Եվ հարցերի ավել լավ է մենք հնարուր սեղ պատասխաննենք, կան թողն ենք հարցեր, որոնք մնում են անպատասխան, խնդրեն բերորդ խոսապող։ Շորդ հավարական համախմբում կամ ասատերյան, շնորակալություն պահոնզադույան, ես մի քանի գրարում չկա, ես ծավում եմ, որ չեմ հասցրել ուսունասրել ձեր զեկությը, որը որ հրապարակված է այլ, կնդրի միատ ես մաս, որ պատասկանել, բողոք հարգման ենթակա լինելու են այդ հազնաժողովների կամ համապատասկան կարությների, որոնք � դատախազական համակարգը նաև կնիշական ապարատը իրահապամարմիներ դուք ասացի, այդ մասով իրանք ներգրաված լնելու են ես գործ ընթացում թե ոչ, և ուսումնասիրություն կա արդյոք, որքան մարդ է ներգրաված առասարակ � մերձավոր ազգականները փոկակպակցված անձինք նույնպես անցնելու են, թե ոչ, հստակ ժամկետ նաև իրականացման նշվելու է, թե ոչ, որենքում շնուակալություն։ Շնուակալություն, ես նշեցի, որ սահամանադրությամբ դատական իշխանության համապարպակ բարեպոխումների առումով դա պետք է լուրջ ուսումնասիրվի ու նաև տեսնել, թե որն է ավելի ուրեմը կիչ հրիսկային ելքի։ Իհարկ է սամանադրական բարեպոխումները դա բացարցակ, որև է Կավված բողոքարկման հետ իհարկե միջազգային փորսնեցութ է տալիս նույն ալբանյայի փորսը, որ դատավորները պետք է ունենան բողոքարկման իրավունք և դա վենետիկյան հանձնաժողովի կարծիքում նույնպես արտ Եթե կապված է գույքի և թապանցիկության հետ վերավերյալ հարցերում, կարծում եմ 
այո, պետք է նրանք ներկայացնեն այդ հիմնավորումները։ Գոն է այն մասով, ինչ-որ մինչև հիմա հրապարակված է, չէ, բոլորը հրապարակման են թակայեն։ Շնորակալություն, առաջի խոսապող ընդեն։ Դավթյան արմեն, Մոսկվայի պետական համալսանի, երևանյան մասնաչուղը ուսանում։ Պարոն զատուրան, մեկ այսպիսի ձեզ հարց տամ, ուրեմն նշվում էր անցումային արտարդատության որոշ գործիքների մեջ այդպես ադ հոգ դատար կոնգրետ կլինի մարդկանց իրավունքները ոտնահարում այն մարդկանց, որոնք անստում են տուժող այլ հոդվածներով հարուցված կրիական գործերով։ Պեսեք խոսկը միջազգային մասնակցամբ կամ մակյան վտանգության կողմից դա հնարավոր է արել։ Ձեր մյուս հարցը դատա իրավական խորը բարեպոխումների մասին ես ամբողջապես կիսում եմ, որով հետև այն սամանադրությունը, որը ընդումվել է գերմանական փորձի վրա, գերմանական սամանադրությունը չի կարող հիմք հանդիսանալ մեր նման ունի տար պատերազմական հարավերությունների մեջ եղող երկրի համար։ Սա մի այլ հարց է, բայց դատա իրավական առումով կարծում եմ այո, լուր պետք է տեսնենք կարուցված կարծով, պետք է սամանադրական դատարան, թե մեզ պետք է երաստիճան գերագույն դատարան, արծով պետք է բդխը, թե այդ դերը Պարոն զատույան, շնորակալ եմ ներկայացված զեկույցի համար, կծանկանա իմանալ ձեր տեսակ ետ այն մասին, որ վետինք նիրականացնող հազնաժողովի անդհամները ինչպիսի որակավորում պետք է ունանան և իչպիսի որակներ, որպես ին նրանց անկախությունը կասկացներ չհարուցի, ինչպես նաև խոսում ենք վետինք նիրականացնելու մասին, ինչպիսի այլ հանգամակներ պետք է ստուգվեն։ Շնորակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ վետինք իրականացվող մարմինը, հաշվետվողականություն, հոսկը բարցր հաշվետվողականության մասինը, այդ թվում վինանսական, երորդ էցիկայի վարկագծի կանոններ, չորորդ հակակորուպթյոն վարկագից, կապեր, այդ ամեն ինչը պետք է ստուգվի, մենք ունենք հայտարա� Այդ պահից պետք է ստուգվի, այսինքն պետք է հնարավորություն ընձերնի, որպեսի դատավորները իրենք ապացուցեն դրա ոյնականությունը և ես այսօր էլ կոչ կանեմ դատավորներին, որպեսի իրենք հենց առաջին հերթին հանրությանը ապա� գործիկա կազմ էր ստանալու, ոյնակ ալբանյայի դեպքում նաև իրենց ազգային անվտանգության մարմինների միջոցով, որը նույնպես խնդիր էր առաջացր է և բենետիկյան հազնաժողը դրա մասովել է տվել կարծիկ, որ այո գործադիր մարմինը ավելի ոգնող վունքթյայի է ունենալու այդ առումով, ապացույսներ ներկայասնելու։ Շնորակալություն, երոր խոսապող, ընդեմ։ Հայք բարտանյան, անցումային անխրադատությունը Հայաստան Մարաչի անգամնչեց անցումային կարավորության միծ բխող։ Այժմ հիմակվա իշխանլությունները 
ունեն ազգային ժողովի մեծամասնություն եւ կառավարություն եւ կան այլ միջազգային նորմալ եւ օրենսդրություններ որը տարբերվում են անցումային արտարությունից բայց զգուցում են նույն հարցերը եւ ավելի ընկալի են եւ ավելի կարող են լուծել այն բոլոր հարցերը որ այսօր հայաստանում փորձում ենք լուծել դուք նայել եք այլ տեսակի իրավաբանական միջազգային փորձերի եւ ակտերի որ ավելի հեշտությամբ կարելի է ազգային ժողովը դակ օրենսդրությամբ իրարի եւ ոչ այլ սամանական փոփոխություններ պարտարիր չեն արդարությունը վերականգնելու համար ճիշտնասած ես իմ ծերկուցի ընթացքում էլ հնչեց ուրեցի պատասխանների մի մասում էլ ասացի որ այո կան նաև սահմանադրության շրջանակներում հնարավոր մեխանիզմեր կիրառելու հնարավորություն կա ուղակի սահմանադրական փոփոխությունները եթե մենք պետք է գնանք խորը համապարփակ փոփոխություններով տեսեք վետինգը դա դատայրավական բարեփոխումների հակակոռուպցիոն բարեփոխումների հետ պետք է սիներգիաների մեջ լինի նույն անցումային արդարադատությունը եթե մենք նայում ենք այսպես համակարգային ապա սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնելը այդ դեպքում շատ ավելի արդյունավետ եւ ոչ խոցելի կլինեն շնորհակալություն առաջին խոսափող Այո, ոսեր։ Լսվում է։ Հա, շնորհակալություն։ Կրկին անգամ ներկայանամ Արամ Մամիկոնյան իրավագետ։ Ես հերթագրվել եի արդեն Պարզադան Սահմանադրական փոփոխությունների ներ վերաբերում հարցես, բայց ըստեղության մեծամասամբ պատասխանեցիք։ Այն ու ամենայնիվ փորձեմ ավելի տեղայնացնել մասնագիտացված դատարանների մասով հարցադրում ես այդ կոնտեքստում։ Մասնավորապես Սահմանադրության 162-րդ հոդվածի համաձայն արտահայտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում այն ու ամենայնիվ իրականացվում է դատարանների միջոցով, իսկ 163-րդ հոդվածը անձեռում է հնարավորություն օրենքով սահմանված կարգով մասնագիտացված դատարաններ ստեղծելու։ կխնդրեի սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված արդեն իս ձեր դիրքորոշումը լսելուց հետո հետո ավելի մանրամասն են ներկայացնել ձեր մասնագիտական կարծիքը արդյոք հնարավոր է որոշակի օրենքներով մասնագիտացված դատարաններ ստեղծելու միջոցով ներդնել հայաստանի հարաբերությունում ամբողջական անցումային արտադրության իրականացման համակարգ եւ ինչպիսի դատարաններ եւս կրկին անգամ ձեր մասնագիտական կարծիքով պետք է ստեղծվեն շնորհակալություն Ես արդեն նշեցի որ սահմանադրությունը թույլ է տալիս այո 163 հոդվածը օրենքով սահմանված կարգով ստեղծել մասնագիտացված դատարաններ մենք դրա փորձը ունենք ցնանկության հարցերով դատարաններ այժմ ստեղծված եւ գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում մենք առաջարկում ենք կոռուպցիոն գործեր քննող դատարաններ նույնպես ստեղծել որովհետեւ անցումային արտահայտության հիմնական հարարկան նաեւ կոռուպցիոն հանցագործություններն է բնականաբար դա մենք համարում ենք մեծ հայկական համակարգի ստեղծում ոչ միայն դատարան այլ նաեւ մասնագիտացված դատախազության համակարգ անկախ հակակոռուպցիոն մասնագիտացված մարմին որի քննարկումները ներկայումս գնում են ռազմավարության ընդունման շրջանակներում մեր կարծիքը ունիվերսալ մեկ մարմնի ստեղծումն է որը կունենա 3 հիմնական գործառույթներ հակակոռուպցիոն կրթություն կոռուպցիայի կանխարգելում եւ աջի անխուսափելություն ապահովող գործառույթներ եւ կարծում ենք որ եթե դա շուտ ստեղծվեր մենք մի գուցե է դա այդ ժամանակահատվածը բաց թողին կամ ուշացնում ենք արդեն հնարավոր կլիներ նաեւ վետինգի որոշակի գործառույթներ նաեւ վերապահել այդ մարմնին որը կարող էր ստուգել էթիկայի հետ կապված հակակոռուպցիոն ուրեմն բարքագծի հաշվետվողականության հետ կապված այդ ամբողջ բլոկը իսկ մասնագիտական ստուգումները կարծում ենք դա պետք է կատարեն իրենք ինքնուրույն դատավորների միության ինստիտուցիոնալ զարգացման շրջանակներում շնորհակալություն բանուզադեմ վերջի հարցի երկրորդ խոսափող հարգելի գործ ընկերներ այս հարցից հետո մենք կայտարենք անդմիջում եւ լսումները կշարունակվեն 14400 խնդրեմ շնորհակալություն Ռուզանա Ազրոյան Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատավոր 
շնորհակալություն ելույթի համար պարոն Զադոյան հարցս մի փոքր կարող է կրկնվել բայց վեթինգի տարերից մեկն էր գույքի հայտարարագրումը ինչպես նշեցիք դատավորները այո ներկայացնում են հայտարարագրե ցանկալի է հասկանալ տարբերությունը ինչ է փոխվելու վեթինգի շրջանակներում այն ինչ մենք հիմա չենք անում եթե մենք չունենք հիմա համապատասխան մարմին կամ լծակներ որոնք որ մեր հայտարարագրերը պետք է բազմակողմանի ուսումնասիր են ստուգեն դա այլ հարց է այսինքն դատավորներին կամ այլ պաշտոնատարան ձանձ դա պետք է չարանչվի դրա համար կուզենամ տարբերությունը հասկանամ ինչ կփոխվի վեթինգի արդյունքում եւ երկրորդ ավելի կարևոր մասը մենք հիմնականում խոսում ենք անցում այն արդարադատություններ դնելու վեթինգ իրականացնելու մասին իսկ հնարավոր հետևանքների եւ ակնկալվող արդյունքների մասին շատ քիչ ենք խոսում ինձ այդ այլ հարցն է դակրքում վեթինգի արդյունքում եթե իրականացվելու է գնահատում դատավորների դիցու գնահատման արդյունքում պարզվեց որ որոշ դատավորներ չեն համապատասխանում չեն համապատասխանեց չեն համապատասխանում իրենց զբաղեցած պաշտոնին ինչպես ենք համալրելու այդ թափուր տեղերը հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը ինձանից լավ գիտեք որ արդեն երկրորդ անգամ արտահերթ քննություններ են անցկացվում դատավորների թափուր տեղերը զբաղեցնելու համար սակայն անգամ նվազագույն շեմը առաջին փուլում հավակնորդների մեծ մասը չի հաղթահարում այսինքն մենք մեծ բաց ունենք արդյոք այն դատավորները որոնք համապատասխան են իրենց պաշտոնին պետք է գերծ անաբերնված կրկնակի եռակի գերծ անաբերնված շարունակեն աշխատել շնորհակալություն ես շնորհակալություն հարցերի համար երկրորդ հարցից հարցին պատասխան եմ տեսեք իրոք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում ինչ է տալու վետինգ արդյունքների առումով ես ասացի ամենա կարևոր արդյունքը դա հանրային վստահելության բարձացումն է դրանից բխող դատական անկախության եւ արդյունավետության բարձացումն է այսինքն լիարժեք դատական իշխանության իրականացումը սա ամենա կարևոր արդյունքն է որ ակնկալվելու է այս գործընթացից նաև նշեցի որ վետինգը պետք է շահկապված լինի դատա իրավական խորը բարեփոխումների հետ եւ այդ թվում դատարաններ ի մուտքը ապահովող հա մեխանիզմների եւ գործիքակազմերի բարեփոխումների հետ եւ որ այդ վստահելության միջավայրը կձևավորվի կլինեն թափանցիկ բարեխիչ մրցույթներ վստա եղեք այդ դատավորների տեղերը զբաղեցնողները կգտնվեն հայտարարագրերի մասով խոսք է այստեղ վերաբերում է ներկայացված հայտարարագրերի աղբյուրների օրինականության ապացուցմանը այդ բերին այսինքն դատավորները իրենք պետք է շահագրգռված լինեն որ այդ ինչ ներկայացրել են դա օրինական է եւ այսօրվանից սկսած դուք տեսեք վերջերս մի քանի օր է տարբեր կայքեր հրապարակում են դատավորների հայտարարագրերը ահրելի գումարների ունեցվածքի մասին ես այսօր գետ մեկ դեպք չգիտեմ որ որևէ դատավոր ինքը հանրության ասի որ այս միջոցները օրինական է եւ ներկայացնի ապացույցներ դա համար ասում եմ այսօր բացառիկ մարտասիրական միջանց կա կներկայացնեն այդ վեթինգի process-ը ավելի շուտ կանցնեն հանրային վեթինգ կանցնեն շարունակեն պաշտոնավարելը չէ ներկայացնի ուրեմն էլի մարտասիրական միջանց կա այսօր կարող են հրաժարականների միջոցով լքել դատական համակարգը շնորհակալություն շնորհակալություն բարոն զադոյան հարգելի գործընկերներ ընդմիջում մի չեր 14000